Hello everyone and uh, welcome to another episode of my online lectures. So it's been a while since I uploaded a video kasi after the sem I had to uh, pause and take a break pero ngayon uh, I felt the need na, na ituloy itong passion na ito para makapagturo ako sa inyo at makapag-share ng knowledge online. Okay? So uh, in this episode, I will teach you how to obtain the convolution of functions using uh, the convolution theorem. Okay? But uh, before I go on to the topic, gusto ko munang pasalamatan yung mga friends ko no, na nag-sponsor o naisipan na sponsoran ako ng microphone na magagamit ko for recording. O, di ba? <laughs> Salamat sa mga friends ko nga Boys Town. Ayan. So, ito po mga Boys Town na ito, mga tropa kayo, mga former students ko na graduate, mga ECE po sila, graduate ng uh, BSU, BATSU, Batch 2012, at yung iba naman po, uh, Batch 2013. Uh, diba yung mga former students ko, uh, level up na sila ngayon. Okay? So, uh, big time na, kaya kaya na nilang mag-sponsor. <laughs> and yun nga, uh, giving back time na rin siguro. And sabi nila, advanced birthday gift na rin daw nila sa akin kasi malapit na ang birthday ko. <laughs> so, yung iba ka mga friends dyan, baka gusto nyo rin mag-sponsor, ano? Libre shout-out. <laughs> anyway, for a good cost naman po ito para sa free online learning ng ating mga engineering students and uh, yung mga nagre-review for board exam. So, once again, uh, thank you, Boys Town! Salamat! Hoo-hoo! So kahit wala pa sa akin yung uh, microphone kasi na-traffic pa ata sa delivery, maraming maraming salamat sa inyo. Okay? So uh, now, let's uh, get to the topic. Mm, so as I have said earlier, uh, ang topic natin is about uh, the convolution theorem. No? So saan ba ginagamit itong topic na ito? Saan ito inaaral sa college? Of course, inaaral ito sa advanced math. Ano? Now, bukod sa advanced math, ito ay ginagamit din sa signal processing. Now, sa signals and systems o kaya sa DSP. Kaso nga lang magkaiba ang treatment yan kapag ka discrete time or continuous time yung ating signals. No? Okay. Now, bukod sa advanced math at saka sa signals and systems or DSP, itong convolution theorem, ito ay isa ring mabentang tanong sa ECE board exam. Promise, lumalabas siya. No? And, uh, yung iba, uh, nahihirapan dito sa topic na ito. No? Bakit naman sila nahihirapan? Kasi, uh, this uh, convolution requires integration. No? And, alam naman natin, hindi lahat happy na mag-integrate. No? So, actually, yung iba, kaya nahihirapan kasi hindi alam kung paano i-evaluate itong convolution integral. No? Kaya naman, ang nangyayari kapag nag -e exam ang mga estudyante, sa halip na makapag-convolution, nagkukumbulsyon. Okay? So, ngayon, tuturuan ko kayo ng mas madaling paraan para ma-evaluate or ma-compute ang convolution ng dalawang function. So, to get away with integration, we will use the convolution theorem. Okay? So, ito ang topic natin today. Okay? Now, ano ba itong convolution theorem na ito? Now, to demonstrate to you what convolution theorem is, uh, consider uh, a system. Na, uh, we model a system. Okay? A system has uh, H of T. Ano po yung H of T? This is the impulse response of the system. Of course, the system would have an input, no? X of T. And a certain output, y of t. O ngayon, paano kinukuha ang output ng system kung alam mo ang kanyang impulse response? Ah, dito na ngayon papasok ang convolution. Okay? If you know the impulse response h of t, no, you just get the convolution of h of t with the input x of t. No? Pag uh, nag-convolution ka ng dalawang ito, ang makukuha mo na ay yung output na y of t. So, dito ngayon papasok ang kahalagahan ng convolution. Ano? So, ginagamit natin ang convolution operation para makumpute ang response or output ng isang system. Ano ang ikokonvolution? Yung input na x of t, ikokonvolution mo siya sa impulse response na h of t. 
So ngayon, so by the way, the operation for convolution is uh, uh, this uh, asterisk symbol. No? So hindi siya simple multiplication, this is convolution. Now, sir, mathematically, how do we obtain the convolution of these two functions, x of t and h of t? That would require the convolution integral. Okay, so ito na ngayon ang ating convolution integral. Now, yan. So, uh, the convolution of two functions, this, uh, in this case, x of t and h of t, is given by the integral of x of tau times h of t minus tau d tau from negative to positive infinity. Okay, so, ang tawag dito sa expression na ito, convolution integral. Ngayon, kapag ka ang, ang, uh, ang system ay causal no, or causal, okay? So, kapag causal ang system, alam naman natin itong h of t ay zero kapag ka ang time ay less than zero. ba diba, ganun siya? No? For t less than zero, for negative values of t, wala tayong h of t zero yon So, in that case, our limits will simply be from zero to t. No? In the case that uh, the system is causal. Anyway, this is the generic uh, formula for the convolution integral. Sir, ano bang ibig sabihin ng convolution? Actually, the word convolution means to fold. No? Fold, itutupi, if fold mo siya. Sir, bakit ganon? Because in obtaining the convolution, you fold the signal or the function. No? So actually, ito, yung h of uh, tau, ginawa nating h of negative tau. No? So, if h of tau is uh, converted into h of negative tau, you actually folded the signal. Ano ba yung pag-fold? No? So, you uh, actually, kung siya ay halimbawa nasa kanan, na nasa right side siya ng x-axis, mapapapunta siya sa kaliwa. Finold mo siya. No? Nagkaroon ng reflection sa kabilang side. No? Folding po ang tawag doon or uh, time reversal. Okay, and because in the uh, process of obtaining the convolution, we fold the signal, then tinawag siyang convolution, which means to fold. Now, after mo palang i-fold h of negative tau, isi-shift mo siya by a certain amount. So, fold and then shift. Now, pag na-fold mo siya, isi-shift mo siya. Pag na-shift mo, imumultiply mo. Ayan, minultiply mo silang dalawa. And, and then after that, i-integrate mo siya. Now, so, hindi isa ganun kasimple kung titingnan mo. Now, hindi ganun kasimple. Okay? So, pag uh, na-fold mo siya, isi-shift mo siya, imumultiply mo yung dalawa. Pag na-multiply mo, i-integrate mo. No? Okay. Uh, so, dito ngayon papasok ang kahalagahan ng convolution theorem because hindi sa lahat ng pagkakataon ay convenient i-evaluate or compute ang convolution using the convolution integral. No. So, ano itong convolution theorem na ito? So, according to the theorem, the convolution of two functions corresponds to the multiplication of their respective Laplace transform. So, yun, simple lang. No? Kapag sa time domain, nag-convolution ka, ibig sabihin pala nito, kapag nasa S domain, kasi kinuha mo na ang Laplace transform, ang katumbas nun ay multiplication na lang. O, di ba? So, andali lang nun. Bakit? Hindi na tayo mag integrate Bakit po? Kasi kapag ka, nasa S domain tayo, halimbawa, kinuha mo ang Laplace transform nito, magiging X of S, at ito magiging H of S yan. No? So, kapag nakuha mo na ang Laplace transform nila, imumultiply mo na lang sila. Yun ang sabi ng convolution theorem. No? That means that the convolution in the time domain corresponds to simply multiplication in the frequency or the S domain. Okay? So, in that way, naiwasan natin itong pag -i integrate Okay? So, sulat na natin dito ha. Pag nasa S domain tayo, imumultiply lang natin yung Laplace transforms nung dalawang given, X of T and H of T, no? kung saan ang Laplace transform nila ay X of S and H of S respectively. So may makukuha tayo ditong Y of S. Sir, yan na po ba yung convolution nung dalawa? Actually, hindi pa. Bakit? Kasi nasa S domain tayo. Kinakailangan maibalik natin ito sa time domain. And how do we revert? an S-domain function into its corresponding 
time domain, we get the inverse Laplace transform. Okay? So now, we can obtain the output y of t by getting the inverse Laplace of y of s. Ayan po. Ano? So uh, again, so the convolution theorem is a very powerful tool in obtaining the output of a system no because it allows us to get the response without having to evaluate the convolution integral no dadaan tayo sa s domain multiplication lang siya tapos pag na multiply natin yung dalawa inverse laplace mo lang yun na yung sagot so itong y of t yan ay yung convolution nung dalawang given na nagre-represent sa output ng system or yung response ng system now to demonstrate to you, kung paano ito ginagawa, of course, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, obtain the convolution of u of t. This is a unit step function and e to the negative 2t u of t. Okay, so, sir, paano ito gagawin? Of course, kukunan mo muna sila ng Laplace transform. Ano ang Laplace transform ng u of t? Di ba? Simple lang naman yan. The Laplace transform of u of t is 1 over s. And how about e to the negative 2t? Ano ang Laplace transform niya? Di ba yun ay 1 over s plus 2? Okay, so ito na siya ngayon. So, imumultiply lang natin yan. Of course, pag namultiply mo, same lang ang numerator. And then, 1 over s times s plus 2. Now, kukuna natin ito ng inverse Laplace. Di ba yun yung sunod? Pag nakuha mo yung product nung dalawa, i-inverse Laplace mo para makuha mo yung convolution nung dalawang given. Now, again, this would require partial fraction expansion, no? So, we will represent this as a sum of A over S and B over S plus 2. Now, to get the value of A, of course, we let S be 0 and cover S here. So, pag kinover mo yung S dito and let S be equal to 0, makukuha natin ay 1 half, no? So, A is 1 half. Now, to let or to get the value of B, we let S be equal to negative 2 and here we cover S plus 2. Now, if S is negative 2, we will get 1 over negative 2 or just negative 1 half. So, yun na po yung value ng B, negative 1 half. So, ngayon, pag in-inverse Laplace mo yan, yun na ang convolution. Tapos na ang laban. Okay po ba? Ayan. So, ano ang inverse Laplace ng 1 half over S? Diba? K over S yan. So, 1 half lang siya. No? 1 half plus... Negative of 1 half pa rin. Tapos ito ang format nito pang exponential. No? Ang inverse Laplace nito, negative 1 half e raised to negative 2t. Okay po? So that means, nakuha na natin ngayon yung uh, convolution nung dalawang given. u of t and e to the negative 2t. So that's 1 half minus 1 half e to the negative 2t or since common naman yung 1 half, nilabas na lang natin as a common factor. Tapos nilagyan lang natin dito ng u of t. Bakit po? Kasi yung ating uh, given, parehas may u of t. That means that the system represented is causal. No? We only consider uh, uh, the values of y of t uh, from 0 onwards. So I can write this also as 1 half times 1 minus e to the negative 2t for t is equal to or greater than 0. Kung ayaw mong ilagay yung u of t, pwede mo siyang lagyan na lang ng t equal to or greater than 0. Nakakaintindihan po ba? Okay, so madali lang yan, ano? Again, paano ginagawa ang convolution? You just get the Laplace transform of the given, you multiply them, and then you get the inverse Laplace transform, that's the convolution. O, ba? Madali lang. <laughs> okay, so uh, bigyan ko pa kayo ng isang example no, para mas uh, ma-practice tayo or uh, mas uh, tawag dito <laughs> uh, ma-impart sa atin yung uh, concept. Okay, so this time a more challenging example. So paano kapag ka ang given hindi function, no? hindi siya mathematical na naka-express explicitly, paano kapag graph yung given? Ah, diba? So, ayan, graph siya. No? So, ito, triangular pulse at ito naman, unit step. Ano daw ang convolution ng dalawang functions na ito? Okay? So, kinakailangan, makapag-formulate muna tayo ng equation nila. Ito naman, madali lang eh. U of t. Okay, ito, anong equation nito? Actually, we can formulate an equation for g of t in terms of a combination of uh, uh, unit step and the ramp 
function. No? So, reviewin muna natin yung RAM function. So, if you recall, ang RAM function, ito yun. No? Unit RAM, kasi ang kanyang slope ay 1. No? The unit RAM function. Anong equation ito? Parang equation lang yan ang line, y is equal to x. So, yung x palitan mo lang ng t. No? So, y equals t. And since nagsimula lang tayo sa 0, no? lagyan natin ang u of t dito. No? So, we disregard the values uh, for negative values of t. Okay, so, this is our RAM. Now, the RAM function may also be shifted in time. Halimbawa, i-shift natin siya to the right. Iusod natin sa pa kanan. No? So, uh, halimbawa, maging ganito siya. No? It is now shifted to the right by a. So, how do we represent this? Of course, this is r of t minus a. No? So, r of t minus a, kung itong t, ginawa mong t minus a, dito, lahat ng t, gagawin mo rin t minus a. So, that r of t minus a would be equal to t minus a times u of t minus a. So, again, bakit po nagkaganito? So, kung dito, sa left side, yung t, ginawa mong t minus a, sa right side, lahat ng t, gagawin mo rin t minus a. Kaya, t minus a, u of t minus a. So, applicable dito ang second shifting theorem, di ba? Kasi may shift in time. Now, knowing this, pwede na natin gawan ng equation itong uh, triangular pulse na ito. So, kita naman natin from 0 to 1 sa a ramp. No? So, again, how to represent a ramp? That is just r of t. No? So, yung r of t na yun ay, of course, ganito siya. No? Pero, tumigil siya dito. No? Huminto siya. Hindi siya nagdire-diretso pataas. So, kung R of T lang ito, this will keep on going. No? Dire-diretso yan pataas. Pero, na, pero naputol siya. Kaya ang gagawin natin, maglalagay pa tayo ng isang ramp. No? Which, which is shifted by 1. No? So, that is R of T minus 1. Okay? However, kinakailangan para makancel itong part na ito at mawala siya, gagawin nating negative yung slope niya. So, minus mo siya. No? So, pag minus na siya, magiging ganito yung graph. No? Magiging ano siya, R of T minus 1, imaminus mo siya. Okay? Now, again, itong part na ito, yan yung R of T minus 1, na imaminus natin para mawala ito. So, kapag ka ito, at saka ito, inad na natin. No? Makakancel yan, at ang matitira, flat line na lang, na horizontal. Ito siya. Okay? However, yung given natin, hindi naman horizontal line na dire-diretso. No? After dito, dito sa 1, bumaba na siya. And then from 1 onwards, 0 na ang value niya. So, kailangan minusan mo siya. E di ba step function yan? Unit step function na nagsisimula sa 1. So, that is a unit step function, u of t, shifted by 1 to the right. So, that is u of t minus 1. Kaya, maminusan mo siya ngayon ng u of t minus 1. Okay? So, pag minusan mo siya ng u of t minus 1, mawawala na siya. So, mula 1 onwards, 0 na yung value niya ngayon. So, this is now the equation for this uh, g of t. Okay? Ito na yung kanyang equation as a combination again of ramp and unit step. Okay? So, madali lang naman yun. Now, ang sunod natin gagawin is to get the Laplace transform of this. Ano ang Laplace niyan? Madali lang naman na... If you recall, the Laplace transform of R of T. Ano ba ang R of T? T of T. Ano ba ang Laplace transform ng T? Diba? T to the N. Ang Laplace transform ng T to the N. N factorial over S to the N plus 1. No? Now, our N is 1. So, the numerator will simply be 1 over S to the N plus 1. Kung ang N natin ay 1, kasi T lang siya. So, magiging 1 over S squared lang po. No? So, tandaan ha. Ang Laplace transform ng RAM ay 1 over s squared. However, gumamit tayo ng ramp na shifted, na r of t minus a. Ano nga yun ang Laplace transform ng shifted na ramp? No? So remember, if the signal is shifted in time, magkakaroon lang ng exponential ang s. So ito lang din siya. No? Kaso, mumultiplyan mo lang siya ng exponential na e to the negative a s. No? So, e to the negative a s times this will give us e to the negative a s over s squared. So, this is now the Laplace transform of the shifted ramp function. Now, uh, isa-isahin natin. Ano ang g of s ngayon? No? Laplace ng g of t, which is g of s. 
Una, Laplace ng R of T is 1 over S squared minus, ano nga ang Laplace ng R of T minus 1? So, para siyang R of T minus A, kung saan ang Laplace ay E to the negative A, S over S squared. So, dito ang A natin ay 1. So, magiging minus E to the negative S over S squared. And then, minus U of T minus 1. Ano ba ang Laplace transform ng U of T? Di ba 1 over S? Ay shifted. So, e to the negative A, S over S. Kung saan again ang A ay 1. So, e to the negative S over S. Uh, so, again, uh, you might want to review the formulas for the second shifting theorem in my previous video kung nakalimutan nyo na. Now, paano, paano kumuha ng Laplace transform ng function kapag may shift in time? Again, nangangailangan lang yan ng exponential sa S domain. So, ito na ngayon ang ating Laplace transform to. Next, uh, ang sunod, uh, simplify na lang natin sila using a common denominator, S squared. No? So, ginamitan lang natin ang S squared dito. Common denominator. So, yung numerator niya magiging 1 minus e to the negative S minus S. Magkakaroon to ngayon ng S kasi dito walang S. <laughs> e to the negative S over S squared. Then, Ah, uh, kukunin natin ito ng Laplace transform. 'Di ba ang Laplace transform nito ay uh, unit step to, so just 1 over s. Ito siya, 1 over s. Tapos i-multiply mo ngayon sa g of s. Ayan. Sir, 'di ba dapat unahin natin yung g of s? Uh, actually, kahit alin yung unahin mo kasi nga commutative naman ito, no? So, uh, again, for your information, the convolution property is commutative. No? So pag nasa s domain, sa commutative din siya kahit alin sa dalawa yung mauna. Now, Multiply natin. So, pag multiply naman natin, hindi magbabago yung numerator. Tapos, yung denominator, magiging S cube lang siya. Yan. So, ito na ngayon ang Y of S. And again, what's the last step? The last step is to get the inverse Laplace transform. No? So, ngayon, ano ang inverse Laplace transform nito? Ayan. So, for the first term, 1 over S cube. No? Anong function ang pagkinunan mo ng Laplace magbibigay sa'yo ng 1 over s cubed? Di ba power function yan? No? So, dapat magkaroon ka ng t squared. No? Kung may over s cubed ka, dapat sa time domain may t squared ka dyan. No? Pero kapag t squared lang yon, so magiging 2 over s cubed. No? Kasi kapag kinuha mo yung Laplace transform ng t squared, that is n factorial, so 2 factorial is 2 over s cubed. Pero ang meron tayo is 1. No? Kaya, uh, lalagyan natin ang multiplier na 1 half. No? So, 1 half times t squared, nilagyan lang natin ng u of t. No? To indicate that uh, uh, itong dalawang ito, yung values nila ay 0 no? when t is less than 0. Now, for the next term, we have minus e to the negative s over s cubed. Actually, uh, kung s cube pa rin yan, ganito pa rin siya. t squared pa rin siya. However, dahil nagkaroon ng exponential sa time, remember, pag may exponential sa s, rather, nakakaroon ng shift ang time. So, ito rin siya. 1 half t squared. Kaso nga lamang, dito, lahat ng t, gagawin mong t minus a. Kung saan ang a natin ay 1. No? So, magiging ano siya? No? t minus 1 squared, u of t minus 1. No? Bakit nga po? Kasi po, may exponential ang s. Dapat ang time shifted by a in which a is just 1. Kasi negative s po ito. Minus, so, uh, itong last term, s over s cubed. So, magiging s squared na lang yung denominator. No? So, ano yung uh, function na pag kinunan mo ng Laplace transform? May s squared sa denominator. Diba t yun? And that t is just the ramp. But we have here an exponential. So that ramp function will be shifted by 1. So minus R of, instead R of T, magiging R of T minus 1 siya. Minus R of T minus 1. Again, because this is shifted. Okay? Now, itong R of T minus 1 na ito, di ba, uh, pwede nating expression in terms of T. Kung saan ang R of T ay T, U of T. At yung R of T minus 1, magiging T minus 1, u of t minus 1. Okay? So, ito na ngayon yung ating uh, sagot. No? This is now the convolution. 
Pero mukha siyang komplikado, kaya gawin natin or simplify natin. Ayan, no? So, yung u of t minus 1 at u of t minus 1 common. No? So, pagsamahin ko na lang po, ah, copy-paste ko muna yung unang term, tapos uh, ito i-factor ko. Common factor yung u of t minus 1. Ayan. So, dito magkakaroon ako ng negative 1 half. Ah, labas ko na lang yung negative sign. No? Negative of 1 half times. etong uh, binomial square na to, expand ko lang, ginawa ko lang t squared minus 2t plus 1. And then plus. Sir, minus to. Oh. May minus na sa uh, labas, kaya plus na sa loob. Okay? So, uh, plus t minus 1. So, actually, pwede mo pa itong isimplify. Pag isimplify mo ito, copy-paste lang yung unang term, magiging ganito siya. Okay? So, 1 half t squared. And then, 1 uh, half times 2t is just negative t. Negative t plus t, magka-cancel yung t sa loob. No? Tapos, magkakaroon tayo dito ng 1 uh, half minus 1 is negative 1 half. No? So, negative 1 half, may 1 half pa dito, ginawa na lang natin common factor. Okay? Kaya, naging ganito siya. Now, eto na ngayon ang ating convolution. Sir, ano namang say-say niyan? Uh, para mas uh, maintindihan mo kung anong uh, say-say nito, mas maganda na mag-visualize natin ito. No? So, kasi kung uh, mapapansin mo yung given natin ay graph, ay baka mas maganda na yung convolution natin, makita rin natin kung anong itsura sa time domain. No? So, sir, anong itsura nito? Di ba itong t squared parabola lang yan? Para bagang y is equal to x squared. O, ito, ginawa ko lang t. Parabola yan. No? Kung saan, yung part ng parabola for less than zero na t. Mawawala yan, no? So, kung consider lang natin ay mula zero onwards to the right, no? Yan. Now, minus, ito, ito kasi actually dalawang terms ito, no? Pwede natin paghiwalayin yung t squared, u of t minus 1, at saka itong 1 times u of t minus 1, no? So, kung mapapansin mo, yung minus 1 half t squared, u of t minus 1, kagaya lang nito, no? 1 half t squared din siya. So, that means, sir, magsusubtract itong dalawang ito? Ah, hindi totally. Bakit? Magsusubtract lang sila. Ayan, no? 1 half t squared. Ito naman, minus 1 half t squared. However, magsusubtract lang sila doon sa point na 1. No? Bakit po? Kasi ito u of t. So, that means, simula siya sa 0. Ito naman u of t minus 1. So, that means, magsisimula siya sa 1. No? Ayan. So, ipakita ko sa inyo yung graph. No, yung kulay blue ito yung first term, di ba parabola siya? No, from t is equal to 0 na lang siya, no? Dinisregard natin yung graph dito kasi may multiplier tayong u of t. And then negative kaya nasa baba, no? Parabola din, this same parabola kasi nga lang since it's uh multiplied by u of t minus 1, ayan, doon lang tayo magsisimula sa 1. So point by point, pag pinag-minus mo tong dalawang to, no, kasi minus eh so, adin na lang natin. Yan. <laughs> this plus that, zero yan. Point by point, magsisiro siya after one. No? So, that means, from zero to one, ito yung graph. And then, after that, ano na ang mangyayari? Lahat ng points na ito magka-cancel. So, that means, sir, mula one onwards, zero na yan. At ang matitira na lang, mula dito hanggang dito, yung portion ng parabola. Actually, hindi. Bakit? Kasi may natitira pa tayong term dito. Ayan, no? negative 1 half, negative 1. Pag multiply mo yun, positive 1 half times u of t minus 1. So, that means, makakaroon tayo ng constant value. Plus 1 half. Mula sa 1. Kasi u of t minus 1 yan. No? So, kung ito yung 1, mula dito, magdadagdag tayo ng 1 half. So, kung ito ay 1, kalahate dito. So, mula dito hanggang doon, lahat yan magkakaroon ng constant na additional na 1 half. No? So, pag pinagsama natin, isinama natin yung plus 1 half, no? itong parabola na ito hanggang doon lang, madadagdaga ng 1 half onwards. Kaya magiging ganito siya. Ayan. So, ito na po ngayon yung graph ng ating sagot. No? So, in the time domain, the convolution of these two functions would look like this. Okay po ba? Ayan. Now, Dahil ganito yung itsura niya, pwede natin siyang i-represent no? uh, using piecewise function. No? Yung walang u of t at saka u of t minus 1. No? So mula 0 hanggang 1, ang graph niya parabola, which is 1 half of t squared. So ito na lang yung y of t mo. No? 
from 0 to 1, ang graph ay 1 half times t squared. And then from 1 onwards. So for, for values of t equal to or greater than 1, ang value niya na constant, which is yung 1 half. No. So this is another way of representing the function y of t. No. So halimbawa, kinuha yung convolution ng dalawang ito, your answer could be written in this way or it could be written in this manner. Naintindihan po ba? Okay. So again, uh, kinakailangan mong mag-practice no, para gumaling ka. No, kasi kung, uh, of course, pag sa una, no, mag-struggle ka kasi learning ka pa lang. No? But as you uh, go along your way, no, habang nagsusolve ka pa ng maraming problems, mapapansin mo, uh, nag improve din yung skills mo at gumagaling ka na with time. No? Kaya naman, bago matapos ang video na ito, bibigyan ko kayo ng assignment or exercise na pwede nyong pag-practisan. No? So halimbawa, binigyan ka ng dalawang functions. No? Tapos yung function, hindi sinabi explicitly kung ano ang uh, equation niya. Kagaya ng second example natin, graph. No? Ganiti po siya. No? So ano nga yun ang convolution ng dalawang functions na ito? Okay po ba? So uh, you may obtain the convolution using the techniques that I have uh, discussed to you. And uh, if you may, you may write down your answers on the comments below. Okay? So if you like this video and enjoyed watching and again learned something new, please hit the like button and don't forget to subscribe to my YouTube channel. No? And if possible, you may also refer my YouTube channel to your friends, lalo na yung mga engineering students at mga friends nyo na nagre-review. No? at nagpe-prepare para sa board exam kasi I'm sure makakatulong ito sa kanila. Okay? So, thank you so much and uh, until we meet again in our uh, next online sessions. Bye!